哈喽，大家好，今天这期视频呢，咱们又回归了这个北京米其林探店系列了。今天来的这家餐厅呢，它坐落于王府半岛酒店，叫做京，是一家法餐厅，并且一进来，它这个整体餐厅装修的风格，我觉得非常的大气明亮，给人一种挺舒适的感觉。然后今天呢，我选择的是一个大包间，它这个包间是前后都被这个酒柜包围着，也非常的有感觉。不得不提一下，就是他家的菜，最贵的套餐一千零八十八一。然后包含了六道菜，帝王蟹、龙虾、和牛什么的都有，挺期待的。我觉得这个如果要是能吃饱了，那性价比真的可以。然后面前摆的呢，是他们餐厅赠送的这个餐前小吃，因为我这吃完小哥也得一块吃，所以是两人份的。首先是这个青豆蘑菇酱芝士塔，非常一小颗，很精致，尝一口，上面还有三个小花瓣。蘑菇酱的味儿很浓，它是个小青豆，非常的嫩。这个豆子东西能让你吃进嘴里入嘴即化，这种感觉还是挺不错的。这个吃进嘴里会明显的感觉到浓浓的蘑菇酱的味道，然后搭配它下边的芝士塔，叫浓香配奶香，非常好吃。然后第二个这个餐前小吃，刚才突然介绍我给忘了，我不知道叫什么啊。就是尝一口，没准就吃出是什么来了。外边是这种脆脆的这种脆壳，尝一口，橙子味的慕斯，外边脆壳应该是玉米脆吧？这个橙子慕斯啊，明显那个橙子的那个香味但是有一丢丢的苦。呃、嗯，就那么回事儿。我觉得这特好吃，这吃完特幸福，特别爽。这吃完就哦，嗯，还行。接下来是它这个吞拿鱼，烟熏的吞拿鱼，上面也是一朵小兰花，直接尝尝什么味道。可以吃出明显的这个烟熏的味儿。然后吞拿鱼这个肉啊，入嘴特别绵密，吃不出纤维感，也没有任何的筋膜，用嘴舌头一搅，哎，就化了，非常的香。接下来呢，就是咱们这个第一道前菜，点的阿拉斯加帝王蟹，外边这一层绿色的呢，是包子甘蓝的印儿。包子甘蓝就是这种，这么一小球，跟小圆白菜似的那种玩意儿。这个是把那个印儿包下来的，撒在上边。然后还有柑橘，我扒拉开看看，里边是有一大片海胆，再往下就是这个蟹肉，上面有这个柑橘酱，尝一大口，就是海胆。我有一种说不上来的味道，非常的新奇。我来一大口，这个整体味道呢，就是酸甜口的啊，特别的开胃。然后外边这个甘蓝叶的，这咯咯吱咯吱脆的口感，配合上蟹肉海胆，它的味道并没有让我觉得哎呦太好吃了。但是因为它新奇，所以它又给我感觉哎呦它太好吃了，明白吧？接了一道呢是鸭肝饺子。哎，快一勺，哟，哦，它这个就是一个大饺子，我的妈，鸭肝馅的饺子，饺子皮就是普通的饺子皮，感觉很有想法，很有创意的一道菜，搭配的酒是法国的一款红葡萄酒。果然啊，海鲜配白葡萄酒。然后这种比较味重、味道重，然后大肉的这种东西，没红酒特别大。这整体来说，想法我觉得挺有意思的，但是没有给我太大的惊喜，因为其实就是饺子皮配上鸭肝，再加上简单的调味和点缀，总体我觉得也还行。接下来这道呢是新鲜大连袋子，在介绍这道菜之前呢，我还是吐槽一下，就是这道菜跟上一道菜的。上菜间隔，我那道菜吃完了之后，就加上路啊，加上吃完了之后，等了二十多分钟才上的这道菜。废话不多说啊，咱们尝尝这个新鲜大连袋子。这个绿色的呢，是用蔬菜汁打的泡沫，然后上面这个是鱼子酱啊，这鱼子酱的量给的还挺多。然后下边这个是铺垫的黄油，再加上大连的这个大袋子，这袋子真够肥的，直接淋上鱼子酱，袋子一口闷。哎呀，这大袋子太香了，肥饱满又非常的嫩，然后搭配上上面的鱼子酱的咸，更能体现出那个袋子的甜了。然后鱼子酱跟袋子一样，都是鲜到了极致，再搭配上白葡萄酒，哈
海鲜跟白葡萄酒真的是太搭了。接下来一道呢是海鲜主食缅因龙虾，这道菜上的时间还挺快，它这个不是切成小块的，而是一小段龙虾尾，蘸点它这个龙虾浓汤，配合上它这个苋菜，哎，浓香啊，鲜嫩呐、啊。这是它的龙虾钳包得很漂亮，连这个龙虾钳这个表表皮都没有破坏，这个也需要点技术的啊，一般人包不出来都。虾钳对比较这个虾尾来说要嫩很多啊，然后这块还有一面疙瘩啊，面食叫 p a s t 配上这个菜。我感觉这么吃啊，也挺爽的。就虽然你可能吃不饱，但是你吃完还想吃，这种感觉就特别好，也比那种吃一肚歪强。接下来呢是最后一道热菜，这个呢叫鸭肉鸡肉派，这个派呢也是限量供应啊，每天可能他就准备那么几位。要是所有客人都点这个的话，那后来的就点不上了。就今天我跟摄影小哥，我本来说点两份这个，结果就一份了。他就只能吃牛排了。我们一看呢，他这个鸭肉鸡肉派呢，分了很多层。最上面这个呢，就是鸭肝然后鸭肝下边的这个是鸡胸肉。这个鸡胸肉、鸭肝外边这一层，就是鸡肉跟鸭肉剁的这个肉馅最外面这一层呢，就是他这个派壳，给它放倒，哎，吧唧，放倒之后，然后给它切一切。哇，很嫩呀，这个超级的嫩。一切就切开了，哎呀，这个派的话，其实还是一口吃比较爽。嗯，很过瘾，很香，但是一大口吃一半，多少有点腻。搭配上它旁边这个生菜，还有它这个上面这个白色的榛子碎，它这个生菜是用醋拌的。还是有点吃不太惯啊！我觉得如果要是吃牛排，可能会更爽。哎，真是，剩下这一半交给你了，我要尝尝你的牛排。那那个那个鸡肉鸭肉派，我感觉你吃一块特别爽，你让我再吃，我都有点不想吃了，有点腻。尝尝它这个牛肉啊，五分熟的澳洲 M 五和牛，先切一块，蘸点它这个酱汁看看牛肉烤的怎么样，酱汁竟然是甜口的，虽然只是五成熟，但是感觉它这个牛肉做的不是特别的完美，因为它肉汁太少了，有点干不呲咧的。吃起来软嫩程度倒是合适，这个牛肉我觉得满分十分的话，最多给七分，六分左右，我觉得合理。好吃又不够好，主菜吃完了呢。就剩最后一道甜品了，椰子冰激凌、芒果雪趴，这个白色的应该就是椰子冰激凌。嗯，椰子味非常的浓，黄色的，是芒果雪趴。感觉，哎呀，这个要是全是这个椰子，就没有乱七八糟的就好了。旁边再加上奶油的话，我多此一举画龙画蛇添足了。这这这椰子真好吃、啊。下面这个汁呢，叫卡士达汁儿，哇，这个好爽口啊，感觉乱七八糟的吃完，最后来这道甜品特别的治愈。椰子冰激凌、芒果雪趴、牛油桃、各种水果，配上奶油和饼干碎，这个甜品，我觉得真的相当相当的好吃，色香味俱全。最后尝尝他送的这个小点心啊。先是这个红色的，我忘记是什么了。嗯，好像是蔓越莓做的慕斯。现在这个托盘呢，跟小饼干一样，漂亮，真漂亮，味道就那么回事尝尝它这个用百香果做的巧克力，这巧克力感觉就都都都都都有点抛了光了，跟一颗大宝石似的。但我个人不是特爱吃巧克力。那个巧克力味还挺浓，百香果味不是特别明显。总体来说，赠送的这个小甜点呢，挺贴心的吧，没有那么好吃
，这个是真的不错。OK， 都吃完了。最后做总结的话呢，就是这家法餐厅呢，最贵的套餐一零八八， 1088, 就是我点的这个，算上服务费一千二百多，性价比我觉得相当的可以，不说很高吧，但绝对 OK。然后菜品的话，中规中矩，有创意，但是。又没有太大的惊喜。好啊，那么这期视频呢就到这里。如果喜欢我的话，记得关注哟。我们下期再见。